அன்பார்ந்த நேயர்களுக்கு வணக்கம் தினபூமி நேயர்களே இந்த ஆவணி மாதத்திலே விகாரி வருஷம் இந்த வருஷம் ஆவணி மாதம் இந்த ஆவணி மாதத்திலே வரக்கூடிய விசேஷ வைபவங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆவணி மாதத்தில் முக்கியமான விசேஷம் என்ன விநாயகர் சேர்த்தி இந்த விநாயகர் சேத்தினுடைய என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறதே எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் ஒருமுறை அதனுடைய தாக்கமாக நினைவூட்டல் ரெண்டு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று வரக்கூடிய விநாயகர் சேர்த்தி இந்த விநாயகர் சேர்த்திக்கு முத நாளில் போய் விநாயகரை நீங்கள் ஒரு பலக ஒரு பையை எடுத்துகிட்டு போய் அதில் விநாயகர் வாங்கி கூடுமான வரைக்கும் களிமண் பிள்ளையார் அதை வாங்கிறது நல்லது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மண்ணை கூட எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்களே தன்னுடைய கையால் விநாயகர் செய்வாங்க மஞ்சளிலே செய்யணும் மண்ணினாலே செய்யணும் அந்த ஐந்து முக விநாயகரானவர் அவருடைய உருவம் அதில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதனால் முதல் நாள் போய் இந்த களிமண்ணை வாங்கிட்டு வந்து அவங்கவுங்க தெரிஞ்சவங்க அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி விநாயகரை சிறப்பாக செஞ்சுக்கலாம் அது ஒரு வகை இல்லைன்னா களிமண் விநாயகர் எங்கே வைக்கிறதோ அது சின்ன சைஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை வாங்கிட்டு வைக்கிறது அது ஒரு சிறப்பான முறை வீட்டில் கோவிலில் இருக்கிற மாதிரி பெரிய சிலைகள்லாம் வீட்டில் வச்சு கும்பிடக்கூடாது வீடுகளுக்கு உண்டான விநாயகர் நம்ம கை அளவுக்கு கையில் எடுத்துகிட்டு வர அளவுக்கு தான் விநாயகர் இருக்கணும் கைத்தல நிறைகனில் அப்பம் உடவல் பொறி கப்பிய கரிமுக நடிபேணி திருப்புகளில் பாட்டிருக்கு அதனால் கையில் பிடிக்கக்கூடிய அந்த விநாயகருக்கு என்னென்னலாம் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் நம்ம வாங்கி கொடுத்து நம்ம விநாயகர் சேர்த்தியை கொண்டாடணும் அந்த விநாயகர் சேர்த்தி கொண்டாடுங்க பண்டிகைகள்லாம் இருக்குது இந்த ஆவணி மாதத்தில் இந்த பண்டிகைகளெல்லாம் நீங்கள் வந்து வெகு சிறப்பாக கொண்டாடி இந்த மாத பலனுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இதனுடைய விஷயத்தெல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ இருபத்தி மூணு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அஷ்டமி கோகுலாஷ்டமி அது இந்த தடவை ஆவணி மாதம் வருது இந்த ஆவணி மாதம் வரக்கூடிய அந்த கோகுலாஷ்டமியை நீங்கள் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடுங்க கிருஷ்ணரை வீட்டுக்கு வரவீங்க எப்படி விநாயகர் சேர்த்திக்கு விநாயகர் எப்படி நம்ம வீட்டுக்கு வர வச்சு நம்ம எல்லா பூஜையெல்லாம் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரை நீங்கள் கொண்டாடுங்கள் அது இரவு நேரத்தில் கோகுலாஷ்டமிங்கிறது இரவு நேரம் மாலை ஐந்து மணி முதல் பன்னெண்டு மணி வரைக்குமே கோகுலாஷ்டமி கொண்டாடலாம் இல்லைனா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் ஆலயத்தில் போய் அந்த இறைவனை நாமத்தை சொல்லி பஜனாவளி நாமாவளின்ற முறையில் அந்த கோகுலாஷ்டமி கொண்டாடுங்க வீட்டில் வந்து இந்த பலகாரங்கள் சீடை முறுக்கு அப்பம் கொய்யாப்பழம் சீதாப்பழம் கரும்பு வெண்ணெய் அவுல் இந்த கிருஷ்ணருக்கு வந்து அவுல் பச்சையாக அவுளும் வெண்ணையும் வச்சு நேவதி பண்ணிங்கனாவே அந்த வீட்டில் புத்திர தோஷம் இருந்தால் அந்த புத்திர தோஷமானது நீங்கும் அதே போல் பாலில் வந்து ஏலக்காய் தட்டி போட்டு சாமிக்கு தினம் நேவதியம் பண்ணுங்க அந்த வீடுக்கு வம்ச விருதிங்கிறது வளர்ச்சிங்கிறது எப்போவுமே இருக்கும் எல்லா சாமிக்கும் முடிஞ்சது அதே போல் பானகம் நான் சொல்லியிருக்கேன் பானகத்தை கரைச்சி டெய்லி காலையில் சாமிக்கு வச்சு யாரா குழந்தைங்களுக்கு அந்த பானகத்தை கொடுங்க பானகம்னா என்ன ஒரு எலுமிச்சம்பழ செய்சுக்கு நெல்லிக்காய் செய்யத்துக்கு புளியை கரைச்சி ஏலக்காய் தட்டி போட்டு அதில் சுக்கு போட்டு அதில் வெள்ளம் போட்டு சாமிக்கு படைச்சி அதை நிவேதனம் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு பேர் பானகம் அதில் பாருங்கள் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் புளி இருக்குது சர்க்கரை சத்து வெள்ளம் வந்து இனிப்பு சத்து வந்துடுது சுக்கு வருது ஏலக்காய் வருது சுத்தமான தண்ணீர் இந்த ஐந்தும் கிடைக்கக்கூடியது பஞ்ச பானகம் பஞ்ச நீர் பானகம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பானகத்தை கரைச்சி கடவுள் முன்னாடி வச்சிங்கன்னா எதுக்கும் வராத சாமி பானகத்துக்கு வரும் இது வந்து கோகுலாஷ்டமிக்கு கண்டிப்பாக உண்டு முக்கியமான விசேஷம்னா ஸ்ரீராமநவமிக்கு கண்டிப்பாக பானகம் நீர் மோர் தான் சாமிக்கு நிவேதனமே அது அப்போ அந்த நேரத்தில் அதுக்கு என்னென்னங்கிறது விமர்சையாக சொல்லலாம் அதனால் அந்த கோகுலாஷ்டமி அடுத்ததாக வரக்கூடிய ரெண்டு ஒம்பது திங்கக்கிழமை இன்றைக்கி விநாயகர் சேர்த்தி அதற்கு பின்பு பதினொன்று ஒம்பதில் ஓணம் பண்டிகை திருவோணம் நட்சத்திரத்தில் ஓணம் பண்டிகை வரும் அதனால் அந்த திருவோணத்தை நாம் மிகு விமர்சையாக பெருமாள் கோவிலுக்கு போய் அந்த வாமன அவதார பெருமாளை வணங்கணும் கோகுலாஷ்டமிக்கு கிருஷ்ணர் திருவோணம் பண்டிகைக்கு வாமன அவதாரம் அது பெருமாள் இதை வணங்கி வாருங்கள் இந்த ஆவணி மாதத்தில் சிறப்பாக பிரதோஷ காலங்கள் அந்த பிரதோஷ காலத்தையும் நீங்கள் போய் அந்த பிரதோஷ நேரத்துக்கு சிவாலயத்துக்கு சென்று பிரதோஷம் மூணு பிரதோஷம் கண்டினியூவாக போனீங்கன்னா நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ அது கிடைக்கும் கஷ்டம் இருந்தால் அந்த கஷ்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகு செய்யும் அதனால் ஒரு பிரதோஷத்துக்கு போய்ட்டு வந்தால் எனக்கு எதுவுமே நடக்கலன்னு சொல்லி அதோடு விட்டுறக்கூடாது மூணு பிரதோஷம் தொடர்ச்சியாக செல்லுங்கள் கணவன் மனைவியோடு செல்வது தான் ரொம்ப விசேஷம் அதனால் அந்த ஆவணி மாதம் வரக்கூடியது இந்த விநாயகர் சேர்த்தி ரெண்டு ஒம்பது எல்லா கோவிலையும் திருவிழா மாதிரி முதல்ல அஞ்சு நாள் பின்னாடி அஞ்சு நாள் அந்த கற்ப விநாயகனுடைய அந்த ஏதோ ஒரு வகையில் பிம்பமோ ஒரு ஃபோட்டோவோ இல்லை ஒரு ஒரு ஸ்டிக்கரோ
அதே போல் வாழ்க்கையில் வருஷத்தில் ஒரு நாளாவது கற்பனார் கோளுக்கு போங்க நீங்கள் என்ன கட்டம் வந்தாலும் அந்த கட்டமெல்லாம் கட்டமாகவே தெரியாமல் சாதாரணமாக போயிடும் அதனால் அந்த விநாயகர் சேர்த்தி விழாவை கொண்டாடுங்கள் இந்த மாத ராசி பலன் தொடர்ந்து பன்னெண்டு ராசிகளுக்கும் பலன்களை பார்க்கலாம் அன்பும் ஆதரவும் அடக்கமும் கொண்ட கன்னிராசி அன்பர்களே கன்னிராசி அன்பர்களுக்கு பதினெட்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து பதினேழு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரை உள்ளேயான இந்த ஆவணி மாதம் சிம்ம மாதம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தமிழ் மாத பலன் கன்னிராசி அன்பர்களே கன்னிராசிக்கு சிறப்பு நிறைய இருக்குது இந்த மாதத்தில் ஆனால் சூரியன் பன்னெண்டில் இருக்கிறதுனால அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட வகையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தொழில் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு கான்ட்ராக்ட்டு இல்லை அரசாங்கத்து மூலமாக ஏஜெண்டாக இருக்கிறது அரசாங்கத்தை நம்பி தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் இந்த நாலு கிரக சேர்க்கைன்னு சொல்லக்கூடியது இந்த மாதத்தில் வருது சூரியன் சோமன் செவ்வாய் சுர்புதன் சுக்கரன் இந்த நாலு கிரகங்களும் ஒன்றா சேரக்கூடிய நேரங்களில் சில அதிர்ஷ்டங்கள் உங்களுக்கு பறிபோகும் இந்த ராசியில் என்ன உங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ராசியில் இருக்கிறவங்க தீவிர முயற்சினாலே தொழில் பண்ணக்கூடியவர்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஒரு நலிந்த தொழிலை எடுத்து செய்வர்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஒருத்த செய்ய முடியாத தொழிலை நம்ம போய் அதுக்கு போய் திட்டம் போட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செய்யக்கூடியதுக்கெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் நம்ம சேர்ந்தவங்களுக்கும் அந்த தொழில் ரகசியத்தை சொல்லிக் கொடுப்பவர்களும் இந்த ராசிக்கு தான் இந்த மாதம் அதுவும் நம்ம செய்யலாம் என்னால் முடியலப்பா நீ இதை செய்ய அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த ராசியில் இருக்கக்கூடிய கட்டம் என்னென்ன அப்படின்னா அடுத்தவங்க சொல்கிறதே இவங்க கேட்க மாட்டாங்க மற்ற ராசிக்காரங்க சொல்கிறத இந்த கன்னிராசிக்காரங்க கேட்குறதே ரொம்ப கஷ்டம் என்ன காரணம் ரெண்டுக்கு சனி சுக்கரன் வச்சுங்க மூணு ராசிக்கு நான் சொல்கிறேன் கன்னி லக்னம் கன்னி ராசி ரெண்டுக்குமே அது தான் ரெண்டுக்கு சனி சுக்கரன் ஏன் லக்னத்துக்கும் சிக்கு ராசிக்கும் சேர்ந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா கன்னி லக்னம் கன்னி ராசி இப்போ கன்னி லக்னமாக இருந்தால் அந்த லக்னம் வந்து நீங்கள் உத்தரம் அஸ்தம் சித்திரை சித்திர ரெண்டு பாதம் உத்தர ரெண்டு பாதம் அஸ்தம் முழுசா இந்த லக்னத்தில் இந்த நட்சத்திரம் தான் இருக்கணும் ராசினா உத்தரத்தில் ரெண்டு பாதம் அஸ்தம் முழுசா சித்திரை இந்த நட்சத்திரக்காரங்களில் எல்லா சேர்ந்தவங்க கண்ணி இந்த நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நான் தான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் இந்த மூணு திசைய புத்தியில் பிறந்தவங்களும் இதில் இருப்பாங்க சூரிய திசையில் பிறந்தால் என்ன அடுத்தவர்கள் சொல்வதை நாம் கேட்கக்கூடாது அதுவும் தந்தை சொல்கிறது தாய் வழி சொல்கிறதை கேட்கக்கூடாது உங்களுக்கு பதினோராம் இடம் யார் அம்மா பன்னெண்டாம் இடம் யார் அப்பா சிம்ம லக்னம் சிம்மராசி உங்களுக்கு சூரியனுடைய இடம் அது அப்பா கடக லக்னம் கடகராசி அவங்க வந்து அதில் இருக்கிறக்கூடிய அம்மா அப்போ சந்திரன் அது கதிபதி யார் சந்திரன் அம்மா இதுக்கு விரயத்து அந்த கதிபதி யார் சூரியன் அப்பா அப்போது அப்பா அம்மானால் நமக்கு எவ்வளோ கிடைச்சாலும் அதை நம்ம விரயமாக தான் பார்ப்போம் அம்மானால் கிடைக்கிறது லாபமாக பார்ப்போம் அப்பாவை நம்ம டோன் கேர் கன்னிராசிக்கு ஒத்து வராதே என்னென்னா அப்பா தான் தந்தை தான் தந்தை உபயோகமாக இருக்காளோ இல்லையோ ஆனால் தந்தை வந்து உங்களுக்கு ஒத்து வராதவர் எதிரியெல்லாம் கிடையாது ஒத்து வராதவர் இது ஒரு சப்ஜெக்ட்டு இதை வச்சுங்க அதனால் அந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் திருமணத்துக்கு பாருங்கள் அதிகமாக திருமணத்தடை உள்ள ராசியே கன்னிராசி தான் இது தான் பிரச்சனை சொந்தமாக போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டாலும் பார்த்தாக்கா அங்கேயும் போய் பிரச்சனை கொஞ்ச நாள் பழகுவாங்க அப்புறம் திடீர்னு அந்த பழக்கம் வந்து திடீர்னு கொஞ்சம் கட்டமாக போயிடும் அந்த கட்டத்தை என்ன பண்ணுறது யார் சொல்லி நிவர்த்தி பண்ணுறது அப்போ ஏழாம் இடத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய யார் குரு அவர் எங்கே இருக்காரோ அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட வகையில் நட்புங்கிறவங்க வருவாங்க இந்த நட்பு என்ன பண்ணுவாங்க சேர்ந்து கெடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அதனால் இந்த காதலும் அங்கே செட் ஆகாது நிச்சயதார்த்தம்லாம் பண்ணி எல்லாம் முடித்த பின்னாடி எனக்கு வேண்டாம் இல்லைனா இவங்க போய் ப்ரப்போசல் பண்ணியிருப்பாங்க அவரும் இவங்கள வேண்டான்றுவாங்க ஆக மொத்தம் இந்த கட்டங்கள்லாம் இந்த காலகட்டங்களில் உண்டு இந்த குரு பயிற்சி அடுத்த குரு பயிற்சி வரைக்கும் அப்படி தான் அந்த குரு பயிற்சி பலனும் அப்படி தான் இருக்குது பத்தாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய ராகு உங்களை அவங்கக்கிட்டேருந்து கொஞ்சம் பிரித்து தான் வைக்கும் கேந்திரத்தில் அசுப கிரகம் ஆனால் ராகு ரொம்ப நல்லது பண்ணுவார் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க கிடையவே கிடையாது கன்னிராசிக்கு ராகு கொஞ்சம் கெடுபலனை தான் கொடுப்பார் ஏன்னா உங்கள் நாலில் இருக்கக்கூடிய சனி பத்தாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய ராகுவை பார்க்குறார் மூணில் இருக்கக்கூடிய குரு ரெண்டு மாதம் கழித்து நாலுக்கு போகிறார் அப்பவும் அது தான் குரு வந்து ஒரு உயிரிய சிந்தனையும் எண்ணத்தையும் கொடுக்கக்கூடியவர் ஆனால் ரெண்டாம் இடத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சுக்கரன் சனி யோகாதிபதி உங்களுடைய மனசை மாற்றி எதுவுமே செய்ய விடாமல் இருதலைக்குள்ளி இரும்பாக 
பத்தளத்துக்கு ரெண்டு பக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்கள் குடும்பத்தில் உங்களை பிரச்சனைகளை உருவாக்கிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு நாளைக்கு இருக்கக்கூடிய எண்ணம் அடுத்த நாளில் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு சான்ஸ் கம்மி உங்களுக்கு சந்திராட்டமும் வேலை செய்யாது அது வேணா ஒரு பெரிய ஆறுதல் பதினொன்றுக்கு அதிபதியான சந்திரன் எங்கே இருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்லது பண்ணுவார் அதனால் உங்களுக்கு தினப்பலன் உங்களுக்கு நன்னாக இருக்கும் அந்த எண்ணிக்கை தின பிற தினப்பலன் எப்படி சொல்கிறாங்களோ அதை தினப்பலனை இங்கே கண்ணாகவே கவனித்து நீங்கள் அதுக்கு பிரகாரமே செஞ்சுக்கலாம் அதனால் தினப்பலன் பாருங்கள் சந்திரன் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு நல்ல விஷயங்களை வாரி வழங்குவார் இது ஒரு ஒரு லக்னத்துக்கு ஒரு ஒரு கிரகங்கள் சுபக்கிரகம் பாபக்கிரகம்னு இருக்குது சுபக்கிரகமாக இருக்கக்கூடிய குரு கூட இப்போ மிதன ராசி பார்த்திங்கன்னா மிதன லக்னத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா குரு வந்து உங்களுக்கு மாரகஸ்தானாதிபதியாக தான் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கன்னிராசிக்கு சுபக்கிரகங்கள் கூட உங்களுக்கு ஏழாம் அதிபதி குரு கூட உங்களுக்கு பாவ கிரகம்தான் அதாவது மாரகாதிபதியாக தான் வரும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த அந்த மாரக கு கிரகங்கள் வந்து உங்களுக்கு அந்த நட்சத்திரத்துக்கும் இந்த நட்சத்திரத்துக்கும் பொறுத்தருக்கான இருக்காது அதுக்காக தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் கண்டிப்பாக வருஷம் ஒருக்க நீங்கள் ஒரு நவக்கிர ஹோமம் கணபதி ஹோமம் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் பாவத்தெல்லாம் ஒரு குடத்தில் போட்டு 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 மூடி வைக்கிற மாதிரி கணக்கு உங்களுக்கு எந்த காரியத்தையும் செய்ய விடாத அந்த கிரகங்களுடைய த தன்மை உங்களை மனசை கெடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அது தொழில்லையும் அப்படி தான் ஆனால் நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் நல்லவராக இருப்பீங்க எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்தையும் நல்லவராக தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அந்த பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை மற்றவங்களுக்கு அது வந்து புரியணும் புரியாது அதே போல் நீங்கள் அனுசரித்து போகணும் எப்படி அனுசரிக்கணும் பரவாயில்ல கிடைச்சது கிடைக்கட்டும் கிடைக்காத பற்றி கவலை இல்லைங்கிற மாதிரி போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை இந்த கிடைக்காதையே மனசில் நினைக்கக்கூடாது இது பொதுவாக எல்லா விஷயத்துக்குமே நான் சொல்கிறேன் உத்தியோகம் உங்களுக்கு முயற்சியின் மூலமாக உத்தியோகம் கிடைக்கும் நல்ல சம்பளத்தில் உத்தியோகம் கிடைக்கும் அதனால் வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த குறுப்பயிற்சி முடிஞ்சு அடுத்த குறுப்பயிற்சிக்கெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த சனி நாளில் இருக்கக்கூடிய சனி உங்களுக்கு பெயரும் போதும் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இருந்தாலும் இந்த கன்னிராசிக்கு இப்போ நேரம் நல்லா தான் இருக்குது இந்த சூரியனால் இருக்கக்கூடியது அரசாங்க வகையில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அரசாங்க உத்தியோகம் கிடைக்கிறதுங்கிறது கண்டிப்பாக இந்த மாதத்தில் இல்லை அதை கொண்டான முயற்சி இருக்குன்னா கொஞ்சம் டைம் வாங்கிட்டு கண்டிப்பாக எனக்கு அடுத்த மாதத்தில் கிடைச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டுதல் வைங்க கண்டிப்பாக கிடைச்சிடும் செவ்வாய் அந்த ராசியில் இருக்கிறனால உடம்பு வந்து கொஞ்சம் சூடாகலாம் தூக்கம் கெட்டு போகலாம் இதெல்லாம் தான் கொஞ்சம் கன்னிராசி கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகளில் எந்த விதமான தடங்களுக்கும் கிடையாது திருமணத்துக்கு உண்டான தடைகளுங்கிறது நீங்களாக ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறது தான் நான் தான் சொல்லிட்டேன் கன்னிராசிக்கு திருமண தடைங்கிறது பர்மனண்டாக இருக்கிறது கொஞ்சம் அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கணும் அதில் உங்களுக்கு கன்னி லக்னமாக இருந்ததுன்னா ஒம்பதில் உங்கள் சொந்த ராசியில் ஏழு ஒம்பதில் குரு இருந்தால் பேசினோடனே உங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கும் அஞ்சு ஏழு ஒம்பதுலலாம் குரு இருந்ததுன்னா உங்கள் லக்கணத்துக்கு நான் அது உங்கள் சொந்த ஜாதகத்தை நீங்கள் பார்த்து உங்களுடைய திசாபுத்தி சந்திர தசை நடந்ததுனாலும் திருமணத்துக்கு தடை கிடையாது அந்த காலகட்டங்களில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் திருமணம் கண்டிப்பாக நடக்கும் இந்த புத்திர தோஷங்கிறது கன்னிராசிக்கும் கண்டிப்பாக உண்டு ஏன்னா தூக்கம் இல்லாமல் தவிக்கக்கூடியது உடம்பில் வந்து சில இந்த மனநிலை பாதிப்புகள்லாம் வந்து கொஞ்சம் வரும் அதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனித்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு எந்தவித கஷ்டமும் கிடையாது மேற்படிப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் கிடையாது படிப்பு பொறுத்த இந்த படிப்பை விட்டுட்டு மற்ற விஷயத்தில் ஆர்வம் காட்டக்கூடிய மாணவர்கள் கன்னிராசியில் இருந்தால் அவங்க அதெல்லாம் நிறுத்திடணும் வேண்டாம் நமக்கு படிப்பு அதுக்கடுத்து உத்தியோகம் தொழில் அப்படின்ற மாதிரி போயிடணும் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து வாரிசு தொழிலை விட உங்களுக்கு நீங்கள் புத்தியை செலுத்தி இந்த இதை செய்யலாம் அதை செய்யலாம் அப்படி போகலாம் இந்த வேலைக்கு போகலாம் அந்த வேலைக்கு போகலான்னு நீங்கள் அதிகமாக வந்து நீங்கள் முயற்சி எடுத்து உங்களுடைய புத்தியை பிரயோகப்படுத்தி நீங்கள் அது மூலமாக நீங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றிகரமாக வியாபாரமோ உத்தியோகமோ தொழிலோ நீங்கள் செய்யணும் செஞ்சிங்கன்னா சிறப்பு என்றைக்கும் சிறப்பு அதனால் கன்னிராசிக்கு என்றென்றும் சிறப்பை தருவது உங்களுடைய சொந்த முயற்சி சொந்த புத்தி இந்த மாதத்தில் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துங்க திருமணத்துக்கு உண்டானது நான் சொல்லிட்டேன் குழந்தை பாக்கியம் அதே மாதிரி குழந்தை பாக்கியம் அஞ்சு ஆறு வருஷம் வரைக்கும் குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு இந்த மாதத்தில் குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அது எப்படி அப்படின்னா இந்த உத்தர நட்சத்திரத்துக்கு ஏன்னா சூரியன் கடைசி பாகமாக உத்தர நட்சத்திரத்தில் வந்து பிரயாணம் பண்ணும்போது அந்த நேரத்தில் குழந்தை பாக்கியம் இந்த மற்ற கிரகங்களுடைய அஸ்தங்கமெல்லாம் குறையும் அதனால் சூரிய கதிர் அவருடைய அனுகிரகம் அவருடைய ஆசைகள் உங்களு
அதை பற்றிலாம் எந்த கஷ்டமும் இல்லை கண்டிப்பாக என்றைக்கு இருந்தாலும் உங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியமானது கிடைக்கும் இந்த மாதம் திருமணத்துக்கு உண்டான முயற்சி எடுக்கிறதுல எந்த தடங்களும் கிடையாது மருத்துவத்தில் குழந்தை பாக்கியம் போகிறதுக்கு எந்த தடங்களும் கிடையாது அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதம் வரக்கூடிய இந்த விநாயகர் சேர்த்தி விநாயகருடைய அருள் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைக்கட்டும் இந்த பன்னெண்டில் இருக்கக்கூடிய சூரியன் உங்களுடைய ராசிக்கு சுமாரான பலனை கொடுத்தாலும் உங்கள் ராசியினுடைய மேன்மை நன்னாக இருக்கிறதுனால அதனுடைய விஷயத்தில் வண்டி ஓடும் வெளிநாடு செல்லக்கூடியது உத்தியோகத்தில் வெளிநாடு செல்லக்கூடியன்னு நினைக்கிறவங்க வெளிநாட்டில் உத்தியோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் உங்களுக்கு உண்மையிலுமே எந்த விதமான கட்டங்களும் இந்த மாதத்தில் இருக்காது என்னென்ன நினைக்கிறீங்களோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் செய்யலாம் உத்தியோகம் மாறுதலாக இருக்கட்டும் எதாக இருக்கட்டும் நீங்கள் தாராளமாக செய்யலாம் அரசாங்கம் சம்மந்தப்பட்ட வகையில் தான் உங்களுக்கு சிக்கல் வரும் அதனால் நீங்கள் பாஸ்போர்ட்டு விசா இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி நல்ல முறையில் நல்ல கம்பெனி தானே தெரிஞ்சு போக வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு அதை செய்யுங்கள் வாழ்க வளர்க வேணும் சுபம் தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்